नमस्कार आदरणीय दर्शक बृंद ये बेला हमीस विश्लेषक श्याम बस्नत स्वागत है यहाँ धन्यवाद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने दोसरोपटक विश्वास को मत लिन्भ विश्वास को मत लिंद प्रधानमंत्री र संसद को रोस्टर में उभर बोलने नेता बीच में जो प्रकार को घोषपेज चलो तो घोषपेज यहाँ कुन रूप में लिन्भ मैं तैंट कुरा सुरू करें म रोहिजी के भूमि अलग पछाड़ी जाऊ हई इिंदर जब नेक नहीं प्रचंडजी ने उन्नाइसवटा कि कैटा बुदा राखे आपको पार्टी में पेश कर ओलीजी को अगेन्स्ट में तेज को जवाब में फिर वहाँ के एक्काईसवटा कि कैटा बुदा राखे यो यो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के कुछ होनी जो तो तब सब ठा तो राखे तो समझे क्या मैं अस्त को तो जो विश्वास को मत लिंदा खेल नेता बोले आज देश कह कह हे हमीर स्थिरता खोजे अमीर दुई महीना को दरमियान में दुटा गठबंधन देख हमी प्राइम मिनिस्टर एवट हो तर गठबंधन तो दुईटा देख हो पेलो गठबंधन कस्तो थी भाई प्रचंडजी ओलीजी लाई खुशी पारे गठबंधन बचा वहाँ के पसिना बगन पर्ने वहाँ के पसिना बग बगा पसिना सीधि सके अर्क गठबंधन आए अब यो गठबंधन से कस्ट भचंडजी सफल पार्नला शेरवारजी ने पसिना बगन पर्ने वो हे क यो अगर गठबंधन सफल भेन तबक इंटरव्यू में मैं आठ दस दिन अगड़ी बने जो लुवा कंग्रेस विद्रोह कर गठबंधन ने अगर हमीर यह सरकार ने प्रचंडजी ओल शेरवाजी सकू डिवर दिन सकून मं शांत पार सकून वाले कंग्रेस भी सीधि माओवादी भी सीधि ये दुटा सीधि सके इन संगसंगे एमआलएला तानेर यह व्यवस्थे सीधि सकने स्थिति में आई सको देश तो ताती सको नहीं जनता तो उम्ल सको नहीं को तब के मैं यूट्यूब में हेरे थे हिजो तीनजा केटा उ नारा लगाए न जो नारा लुन अभियान लुर्गा प्रसाई हिड़का थे तेस को तो रिपोकेशन हो हिजो को ब्याज के हो ब्याज मिनागर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सहभागी कार्यक्रम में युवा नारा लगाए ती युवा को मुख पंजा हाथ को पंजा ने मुख रक में नाक नहीं थुन्ने सास फेर्न नहीं गा होने आवाज सुरक्षाकर्मी मुख थुन दिए रोहिदी इसलिए के देखा तो सिक्युरिटी को ठाव में मंत्र अब जहाँ भेटो ती नारा लगने स्थिति में देश पुगे भेखियो कि देखे न देश तो भयावह स्थिति में रच भूरा इसलिए देखे इसलिए तीनजना पसिना छुटे हो प्रचंडजी शेरवारजी रोलीजी जनता को मूड आन थालो नहीं आखिर इन जनता ने इन फिर शासन में बसाल पर्ने हो अब अलीजी लख हो कि शेरवारजी प्रचंडजी दोष जाने ये सरकार फेल खाओ जगर वहाँ के सोचे सत्रह वर्ष को कुशासन में तो वहाँ भी देनदार हो यो कि संविधान बनाए इन यूरोपियन भी साथ दिए के कर दिए संविधान भाग बाहर रिंगभंद बाहर तिम जान भी होतेन गये तिम सीधि तेस कारण रिंग भि पस बस मिले बस अब हेन 
कहीं न भागो जात्रा हाड़ी गांव में बने को जोस्तो अयले तो इन लोगों को तो कॉमेडी शो भाई रखे को सा लो बनुस ता मंचेले यो हाउस हमी नेपाली ले पांच वर्षों को लागी सांसद चुने को हो पांच वर्षों को लाई सरकार देवु बने को हो पांच वर्षों में यो बिक्री और वो हटाई देवु बने को पांच वर्षों में हमी और वो लाई सुशासन दे रहा हमी और को आर्थिक स्थिति सुधीर पार देव हमी और वो लाई ये बांस ने मौका देवु बने रहा बोर्ड दे को हो नहीं था तरह प्रधानमंत्री होने पांच वर्षों में तीन ता प्राइम मिनिस्टर ह दो वर्ष प्रचंड जी खाने, दो वर्ष शेरवार जी खाने, एक वर्ष माधव जी खाने, क्या तेस्तो चीज था? जस्ले थे शेरवार जो जी आई था के बीच तेला आगारी बढ़ाऊंगे, माधव जी आया था तेला निष्कर्ष में पूरा होंगे, तेस्तो क्या फॉर्मूला था? महिला देखे को चाहिए ना? ये ना, जो बंदा रामरो, देश कायम कराऊं ने विदेशी वाला भी नहीं विश्वास विश्वास कायम होने जनता में भी नहीं विश्वास कायम होने अगर हो बने रहो बने एक जाना नेता को अंडर में पांच वर्ष चलाऊं से बने रह किन्हों बनने सकते हैं ना तेजस्वी तो मंचले संघा करने मौका पाए अब ये नुस अगी इल्ले हमी और लाइक केले से कर ऐसा बने यो इन तीन मलाई एंड लाख सौ बनुन जावने तब जब तबे चार तीर फाइलेर जानुन जावने तबे लक्ष्य में तो पुगने सकनुन नहीं तबे लाई उत्तर जानुन जाव बन लेकिन तीन जाना होनुन से वड़ा दक्षिण जान से वड़ा पूर्व जान से वड़ा पश्चिम जान से उत्तर तो कोई भी जाने वाला नहीं था ये तीन ही जाना मिलेर उत्तर म तब एक इंटरव्यू में शुरू देखिए मो कांग्रेस रे एमाले मिलेर लॉर्ड नो परसों बनने मानचे मो हूँ आज सफ़े को मुख में ये ही सा तब ले यो बनी रहा था यानी निके पहला देखिए नहीं बनने वाला हुआ है ना जब तो बोला यो निर्वासन परिणाम आयो निर्वासन परिणाम आये शेयर के बच्चे नहीं नेपाली कांग्रेस रे नेकपाय माले मिले रस सरकार बनाऊं न पर्सा त्यों से राजनीतिक तस्ले स्थायी तो दिन सा देश विकास कलागी तो एक हिसाब ले बनने वाले के महत्वपूर्ण कदम होना सकता बना बनने वाला है तेरे जो बीच में तो होना सके ना एडवेपी नेकपाय माले का देख सके पिछ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहल प्रश्न डालाई पच्चीसों पर चक्की बनने वाला सारे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहल कई शब्द माव बने देखिए अब तपाईं बैसाक सम्मन्न हो तेजी बेला तपाईं र म तेजी बेला तपाईं को कुर्सी र आम्रो कुर्सी कताकी हो अंशा शादन मा बनेर ते बनने वाला इसको 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 सीधा � प्राइम मिनिस्टर को नया प्राइम मिनिस्टर को सफर ग्राउंड उनसे बनना को जेको वहाँ अंदा वाले वाले जेब बनने वाले हो अब जो तो यो बैसाख माने नया प्रधानमंत्री का रूप में आउना सकने तेज तो कोसा केसा ये उठा करो वही ना अनि यो आइले को सरकार बैसाख सम्मा पनी चिकना लगा रहा था बनने आधार से ही क्यों ओली लेके बन तेज़ करी राजेंद्र लिंग दल ने बनी तेज़ आशा ही को कुरागरी रखने वाला थे शमशाद में वही नहीं ना ये चीज़ इस तो रोज़ जी ओके शेरवार जी प्रसन्न जी ओली जी बाहेक यो हाउस अगर पांच वर्ष चल नुचा कांग्रेस रे एमाले मिले रचुनाव लड़ नुचा के रे सरकार बनाया रे देश लाई निकास दीने हो उग्रपंथी � इसान सान पार्टी और लाई बिले कराऊं ने हो बने रहा बने इतनी जना ना होती कर ना कांग्रेस के एमाले को सरकार बन रही ना यार ना जिसको कारण सा कारण क्या सा बन रहा है बने व्यक्ति को नियत था वो क्या प्रचंड जी रह शेरवार जी को नियत था वो ओली जी को नियत था वो यो दो महीना को बीच में मैं मैं शो देख शो देखो सही अलाइ नहीं जो तो बैसाख वनेर जोन बैसाख जोन महीना के भी शामा ओली ले जैसेरी तोकनो बाए नहीं बंदे नो बाए नहीं इसका पसारी जो बैसाख नहीं किन्हें 
यो अब जस्तो दुई डेढ दुई महिना पछि नै फेरि यहाँ देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ उहाँले शपथ गर्नुपर्छ शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ के आधारमा उहाँले दिनुभयो होला के त्यस्तो के उहाँले अब अहिले माहौल तातेको छ देश तातेको छ एउटा अर्थले तातेको छ अहिले गएर एउटा यो अहिले जुन कानुन आइराखेको छ होइन यो के अरे शान्ति उसको पिस प्रोसेसको एउटा कानुन आइरहेको छ नाइटलाको कानुन आएको छ यी तिनटा चिज त जल्दाबल्दा छ नि त तिनटै चिजमा स्याटिस्फाइड हुने एउटा सानो ग्रुप छ भने डिससेटिस्फाइड हुने ठुलो ग्रुप छ होइन त्यो चिज देखेर उहाँले त्यो भन्न सकेको होला कि यो आन्दोलन आउँछ यो आगो र रापमा चाहिँ यो सरकार ढल्छ भनेर जुन अगर उहाँले सोचेको छ भनेर भने म त्यही चिजमा आउँदैछु तपाईँलाई त्यो रापले ओलीजीलाई पनि सिद्ध्याउँछ अबको यो हाउस पाँच वर्ष टिक्ने हो यिनै सांसदहरूले चाहिँ देशलाई निकास दिएर चाहिँ नयाँ गठबन्धन बढ्ने हो भने त्यो माइनस शेरबहादुर कङ्ग्रेसबाट माइनस शेरबहादुर प्रचण्ड के अरे एमा माओवादीबाट माइनस प्रचण्ड एमालेबाट माइनस चाहिँ ओली भयो भने त्यो हुन्छ यी तिनटै क्यान्सर हुन् आफ्नो आफ्नो पार्टीको लागि हेर्नुहोस् अब यो क्यान्सरको चाहिँ अगर अपरेसन गर्ने हो भनेर भने यिनीहरूले अगर सर्भाइभ गर्ने हो भने तिनजना मिल्नु तिनजना मिलेर देशलाई निकास दिनु मान्छेले खोजेको त्यो अस्तिको जुन विश्वासको मत दिने बेलामा हामी मिलेर चाहिँ देशलाई निकास दिन्छौँ हाम्रो आर्थिक यो पोलिसी बनाउँछौँ जनतालाई यो चिज गर्छौँ के अरे जस्तो अहिले उसको वापस लियो नि त अनुदान जुन घटाएको थियो मलको त्यो वापस लियो नि त त्यस्ता दुई चारवटा कुरा भन्न त्यो पो सुन्न खोजेको थियो त होइन तपाईँ बारदलीमा आउनुभयो भनेर के अरे विष्णु पौडेलले भन्ने मलाई बोलाएको थियो त्यस कारणले गयो भन्ने म भन्ने यस्ता फ्यान्टा कुराले त मान्छेको त पेट त भरिँदैन नि त समस्या यहाँ यहाँनिर छ अहिले पसिना छुटेको छ हेर्नुहोस् यो बरबराको हो क्या ओलीजी पनि बरबराउनुहुन्छ प्रचण्डजी पनि बरबराइ राख्नु भएको छ शेरबहादुरजी त बोल्दै बोल्दैन तर उहाँका सेना सैनिकहरू त बोलिराखेकै छन् नि त उहाँको ठाउँमा अहिले तपाईँ भन्नुहोस् त यो सुरुमा मैले तपाईँकै इन्टरभ्यूमा भने चाहिँ राष्ट्रिय सरकार मैले त चुनाव सँगै लडेर जानुपर्छ भन्ने मान्छे हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रिय सरकारको चाहिँ आह्वान गर भनेर मैले शेखरलाई भनेको यो चिज कङ्ग्रेसबाट बाट चाहिँ यो देशको निकासको लागि राष्ट्रिय सरकार आज त्यसै चिजमा आउँदैछ नि तर यो के हो भन्नुहुन्छ भने जनताले अब विश्वास गर्दैन यो त उही त्यो के अरे गोठालोले बागाए बागाए भन्दा अब साँच्चै के बागले खाने भइसक्यो देशलाई हेर्नुहोस् त अहिले नागरिकता विधेयकले खाने भयो यो जुन शान्ति प्रोसेसको चाहिँ जुन अहिले नयाँ कानुन ल्याएको छ त्यसले खाने भयो र के अरे सर्वोच्चमा मुद्दा छ त्यसको टेन्सन हुने भयो अर्को चिज सबैभन्दा ठुलो चिज त के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेको पेट नेप आम नेपालीको पेट खाली हुने एमाले अध्यक्ष के विश्व मौलीले भनेको ठिकै हो त्यसो भए वैशाखमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद खुस्किन सक्छ वैशाखमा त्यो एउटै कारणले खुस्किन सक्छ जब कङ्ग्रेस सुरु हुन्छ कङ्ग्रेसबाट तपाईँ हेर्नुहोस् अघि यो चिजको त अहिले वक्तव्य हिजो मात्रै गिरिजाबाबुको डेथ एनिभर्सरीमा शेखरले त भने नि त कि हामीहरूले यो सरकारलाई सक्सेस बनाउने काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको हो उनले त बुझिसक्यो नि नेपाली कङ्ग्रेस फुट्न सक्छ त्यो नफुटोस् भनेर शेखरले भनिराखेको हो नेपाली कङ्ग्रेस फुट्न सक्छ किनभने डेलिभर दिएन भने प्रचण्डसँग को सतीजना खोज्छ कुन कुन चाहिँ डेमोक्रेट सतीजना खोज्छ ल भन्नुहोस् त यिनीहरूले के अरे डिसक्वालिफाइड लडाको त्यसलाई के भन्छ नेप नेपालीमा होइन डिसक्वालिफाइडलाई पनि पैसा दिने भनेर त निर्णय गरे नि त हो कि होइन अहिले डरलाग्दो कुरा म सुन्दैछु हिजो मात्रै 
एटा चैनल में यह पीएनपी चैनल में बोधराजी भले लिख कैरे है वहाँ से बड़ा फैंटास्टिक के भूँ यहाँ बार चौ चौ को कार्टून में नेपाली पैसा जान दुबई त्याँ अ दुबई बड़े उन्हीं ती आप फरेन करेन्सी दिशा तो वापस यहाँ आर चाहिए ने पैसा लिया तेरी होते ये तो केटाकेटी कुरा मैं तब सब डेन्जरस कुछ यहाँ के भैर टोटली फ्लप कराने होने वाले तो जो अलग मिटिंग्स आईराखे दस एगार बाहर खरब कत आईराखे मेरे विचार में तेज को हाराहारी में होगा तेल रोक दिवि तो यहाँ तो हमीस तो पेट्रोल गाड़ी चढ़ने पेट्रोल होते भात खाने चामल होते तरकारी खाने हमीस पैसा होते तो चीज होने अब मैं तबक चैनल में हो कि पीएनपीमें तो चीज अगर रोक दियो यो तो मैं चुनाव पी कि चुनाव अगड़ी नहीं तब कि चुनाव पच्चीस हो क्या अगर रेमिटेन्स रोक दिने हो तिहर जो धोखा दियो हमी रवि लमी छाने तो धोखा को बदला में रेमिटेन्स रोक दिने सरकार तो दुई महीना टिक्त पैसा काट्तेने ओली ठीक हो तर तो स्टेज में जान को लगी इंटरनेशनल प्लेयर्स आर्च कसरी इंटरनेशनल प्लेयर आर्च भेल तैं रोक् को लगी यहाँ डिवर तो करसा हुडी में आने वो पैसा तेस को मतलब के हम पैसा बोर्डर एरिया में या इजी एक्सेस होने ठाव में लुका बोर्डर में अब तैं उ डलर सब के डिपोजिट कर दिशा यहाँ मफिया यहाँ से बोर्डर बड़ पैसा पेमेंट कर दो अगर होने वाले हमी तो सीधे नहीं तो यहाँ एटम बम खसाल पड़ेन रोहित जी ते हो हम एटम बम यो मैं सुरू में तबकम हो क्या मैं चुनाव सुसी दिए ते पी दुर्गा भाई ने उठा ये कुरा हमी रेमिटेन्स बंद कर दिशं अब बोधराजी ने हिजो को मैं इंटरव्यू में हेद्दे तो देखा खेल सब भाग डरलाग्द चीज यो अब यो जो तीन टा चीज अन सरकार सड़क तो ताती सको नहीं हिजक तब जो भी केटा नारा लगाए भोलि तो एटा ने तो गोली खा नहीं एटा ने तो आत्मदाह गए न कें आत्मदाह गो तो बीसिशीआई को अगड़ी बने यो नीति बनाने ठा तो ती छण यो आयु इन को पर्फर्मेस में आयु हे तर मतिसुक मं जतिसुक निराशावादी भाई हमी उम्कि रेमिटेन्स तो रेगुलरली लियान पर्यटन हमी बाच्ने होने वाले हमी तो एम अमेरिका भोलि उड़न सकते तस्त अवस्था में इन सदबुद्धि दिओस् प्रचंड जी सदबुद्धि दिओस् प्रचंड जी आड़ दिओस् शेरवारजी दिओस् ओलीजी दिओस् रचुन उ मारे फिर छ महीना पीछे हमीस छ महीना पर्खिने हमी स्थितिमें छेन हम जनता तस्त अवस्था में हमी इन पशुपतिनाथ ने सदबुद्धि दिन् यह सरकार जो खाल पर्फर्मेस को अपेक्षा कर जिससे करो प्रकार को पर्फर्मेस देखा सकेन कांग्रेस विभाजन भर नेपाली कांग्रेस फुटे ही भाई ये सरकार ढल् तब निष्कर्ष हो यो चेन रिएक्शन हो कसरी चेन रिएक्शन होने जो दिन कंग्रेस ने शेरवाजी को अगेन्स्ट में रिवोल्ट कर बुझ्भन ते दिन ओलीजी को अगेन्स्ट में भी रिवोल्ट हो दुटा मेजर पार्टीम रि रिवोल्ट हो रो रिवोल्ट करने जो संख्या छो एक आँच री जो यथास्थितिवादी मैं फरवर्ड लुकिंग रथास्थितिवादी भू नि पास्ट र फ्यूचर को कुरा 
जसको चाहिँ प्रेजेन्टले चाहिँ फ्युचर अगाडि बढाउँछ यिनीहरूले यिनीहरूले पनि आफू सर्भाइभ गर्ने हो भने त्यो जुन विद्रोही ग्रुपसँग यिनीहरूले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ त्यो स्थिति आउँछ यो अघि म जो भनिराखेको थिएँ नि भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन नेकपा एमाले भित्रका पनि जो विद्रोही स्वभावका नेताहरूले विद्रोह गरेर यो सरकारलाई ढाल्छन् भन्ने यहाँको बुझाइ यहाँको भनाइ त्यही हो यो सरकार त्यसपछि त आफै ढल्छ भने अर्को मन्तमा गइसकेपछि त्यसमा यो उन्नाइसजना पनि आउँछ र प्रभावमा पनि विद्रोह हुन्छ त्यो चाहिँ भइसक्यो ए अहिले भन्नुहोस् न कङ्ग्रेस र एमाले गरेर करिब करिब एक सय पैँसट्ठीजना छ भनौँ एक सय पैँसट्ठी सत्तरी कतिजना छ हो कि होइन त्यसमध्येमा फोर्टी पर्सेन्ट मात्रै गरिदिँदाखेरि पनि सत्तरीजना हुन्छ सत्तरी असीजना हुन्छ अनि यी बिसजना यो भयो सयजना भयो अनि मधिसेहरूका भएर राप्रभा पनि फुर्तिँदाखेरि त एक सय अठतिसजना त विद्रोही हुन्छ भने विद्रोहीको सरकार बन्छ भने वैशाखमा त्यो सम्भावना छ वैशाख त म म ज्योतिषी चाहिँ होइन जसले मैले मैले चाहिँ तपाईँलाई हो कि तपाईँकैमा हो कि कसलाई भनेको एक महिनाको टाइम दिएको हो मैले मन्त्रीमण्डल भनेको एक महिनामा त्यो क्षणक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ मेटरलाइज गर्नलाई कम्तीमा पनि तिन दुई महिना लाग्छ तिन महिनाको हो यो चिज त ग गगन थापा पनि भनिराखेका छन् नि पाँच महिना भनेर उनको दुई महिना गइसक्यो मैले तिन महिना भने कुरा त उस्तै उस्तै हो नि त यसको लक्षण देखिसक्यो भने जस्तो कसरी देखियो त चाहिँ ल हिजोको शेखर कोइरालाले के भने हामीलाई यो सरकारलाई सफल बनाउनु कङ्ग्रेसको दायित्व हो भनेर भनेको छ किन सरकार सफल बनाउनु भनेको समस्याको समाधान गर्नु हो यो आर्थिक स्थितिलाई डामाडोलबाट सही सही ट्याकमा ल्याउने हो ऋणको ब्याज घटाउने हो लिक्विडिटी गर्ने हो जुन बाहिर बाहिर भएका पैसालाई यहाँ ल्याउने हो प्रो जनतालाई चाहिँ काम गर्नको लागि सरल लोन दिनु सक्नुपऱ्यो इज अफ डुइङ बिजनेसको नीति भन्नु पऱ्यो इज अफ सर्भाइभिङ मान्छे बाँच्नलाई पनि अब हामीहरूलाई सहुलियत चाहिसक्यो त्यो गर्नको लागि दुई चारवटा मेजर चिज यिनीहरूले गर्नुपर्छ त्यो तपाईँलाई एउटा बेग्लै इन्टरभ्यूमा राखौँ ला अहिलेको परिस्थिति के छ भने यो फर्स्ट स्टेप त शेखरले ग्रुपले त लिइसक्यो नि हेर्नुहोस् त त्यसमा गगन थापाहरू पनि थिए है गिरिजा बाबु त्यो पार्टीको सभापति प्राइम मिनिस्टर भएकोमा पाँच शब्द शेरबहादुरजीले खर्च गर्न आफूलाई जाए सम्झिनु भएन एउटा सानो चिया पार्टी राखेर चाहिँ एउटा कन्डोलेन्स गर्न चाहिँ सभा गर्न उहाँले त्यो सोच्नु भएन एक ठाउँमा त भयो नि त विद्रोह त यहीँबाट सुरु भइसक्यो नि अब शेरबहादुरजीले पनि सम्लिनु भएन भनेर भने छठवा प्रचार चाहिँ उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुँदैन हुनुहुन्न यो विद्रोही ग्रुपबाट प्राइम मिनिस्टर आउँछ त्यो विद्रोही ग्रुप भनेको चाहिँ को जस्तो कङ्ग्रेसको तपाईँले गगन थापा डक्टर शेखर कोइरालाहरू भन्नुभयो कङ्ग्रेसको एमालेको माओवादीको अरू दलको विद्रोही ग्रुप भनेको सुन्नुहोस् न मैले अहिले सबैले ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको सोच भन्न थालेका छन् इभन डक्टर सुरेन्द्र केसीले पनि भन्न थालेका छन् ट्वेन्टी फर्स्ट यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको सोचाइ ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको जेनेरेसनले चाहिँ मात्रै देश अगाडि बढाउँछ भनेर त मैले त क्याम्पेनै गरेँ चुनावको अगाडि तपाईँकै उसमा कतिपल्ट मैले भनिसकेँ जो जो नयाँ सोचका मान्छे छन् एज अब एज इज इमेटेरियल यहाँ दुई किसिमको सोच छ यही पुरानै बिहारी सिस्टमले के अरे मान्छे खरिद बिक्री गर्ने भनौँ न पैसाले खरिद बिक्री गर्ने पोस्टले खरिद बिक्री गर्ने अरू सहुलियतले खरिद बिक्री गर्ने जुन चाहिँ सिस्टम बिहारी छ अहिलेको त्यही सिस्टम चलेको छ नि त्यो चिज त इन्डियामा आउटडेटेड भइसक्यो 
इंडिया आज ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को टेक्नोलॉजी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को सोचाई ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को युवा अलग का युवा तब तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को हो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को होने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी भाग पैली को मतलब म तो पचास वर्ष पैली जन्म हो तब हो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को सोच ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को राो नराम सब भोगने तो तब हो हम जीवन में जो चीज हमी भोग सक हमी तो अब प्रेजेंट में बसर पास्ट हमी तो पास्ट हो पास्ट के प्रेजेंट में बसर आप काटने रो अनुभव बताने मत हो हमी हमी तैं गए नारा लगन सकते ती युवा जस्ता ने तो हो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को युवा जो तीनजना तब मुक्तुने भाई जो यहाँ हजारों से जो आड़क में तिंदर हो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को जेनेरेशन अब ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचुरी को जेनेरेशन लैंड ओवर कर स्थिति आईसको यो तो कस्तो भो भि बुढ़ो रांगो ने भैंसी ओगटे जस्तु तो छोड़ पी तो भैंसी नहीं भाग अब त अब तैंने के देखी रहने देश को राजनीति थप कसरी अगड़ी बढ़ कि जो निर्वाचन तो सब अब सकिए तीन बाकी जिस इलेक्शन जिस राष्ट्रपति को निर्वाचन सको उपराष्ट्रपति को सको सभामुख को सको री लगायत का जो निर्वाचन सकिए अब देश को राजनीति थप कसरी अगड़ी बढ़ने देखी रहने एटा कस्त हो एक्टिंग जो हो कमेडी सो हो क्या एक तीरवा आईम को भेस हो एक तीर बट लोने मं को भेस हो कि होना हो कि अक् तो मुखौटो होते तो एवट अब तो कस्त होने भो भाड़ हों शेरबहादुर प्राइम मिनीस्टर देखिने उ हों प्रचंड प्राइम मिनीस्टर देखिने अर्क हों तो बीच में छिर् खोजने ओलीजी देखिने हेन यो सीन जो यो कमेडी को लगी मत हो देश चलाने सीन हो यो देश चलाने यो किम को सोच यो किम को एक्टिविटी देश चलते अब कसले चलाउला अंत युवा युवा भर जो भाई कुरा भैन अब जो तो युवाकेंगे तीन भाग रवि लमी छाने वहाँ को टीम का युवा कई समय सरकार में रहकर तो अवस्था देखियो न तो छोटो अवधि में नहीं करना के सकिन तो के सकिंद आपको ठाव में सर तर जिस तसंतुष्ट हो युवा भर उमेर मत करद रहे है सुन न तब मोटा भन तब मैं सतहत्तर वर्ष को युवा भून आपने कतिपल तब कमेंट कर म फिजिकली युवा होना के तर मेरे सोच म तबरस मिलचु है मेरे कंट्रिब्यूसन के होने वाले तब पछाड़ी बट पेट दिने सपोर्ट दिने मेरे काम हमी जस्तों मं को काम होना तस्त में तबर एकजना चाहे अ सोच भाई अनुभव भी भाग मं चाहिए तब ग्रुप में हमी जस्तों मैं तब लाने हो हमी लीड करने हो क्या बुझ्भना अ रवि लमी छाने जो गलती करे इन अब यो जब कंग्रेस में विद्रोह होने रवि लमी छाने भी विद्रोह भर चाहे कंग्रेसपटी ती विद्रोह कंग्रेसपट जानु युवापटी जानू रवि लमी छाने को मनपरी चलते नहीं आज भन्न बीसजना सांसद मैं कमेंटर भी सुंद क्या नया सरकार बंद रवि लमी छाने अगर यही सरकार समर्थन दूसरी वाले तो तीनटा मंत्री कर्का फर्काउन हो तो कमेंट रवि लमी छानेक पार्टी का नेता आगे एमपी आगे हे अब रवि लमी छाने को जो ग्रुप छाइन जाना तो है ये उन्नाइस जाना भी डिससेटिस्फाइड क्या सही किसिम को नेतृत्व तो उन्नीस भी खोजी राखे अब सही किसिम को नेतृत्व तो यो हाउस ने पांच वर्ष चलाने हो आपको आयु पूरा करने होने तीन बड़ निस्लिपर्यो नहीं 
निस्लिने पे कि पड़े हमी तो नया फिर इलेक्शन न भैकन तो नया एमपी तो आन ती आती सुरू हो हेस को बिऊ हिजो को कंग्रेस को जो भेला थी बानेश्वर के बत्तीस पुतली में तेईट तो बिऊ रोप अब हम कुरा अंत्य में छो यो अब को कई समय विशेषगरी वैशाख 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 भाई प्रधानमंत्री भर्खर विश्वास को मत लिखा तर फिर वैशाख में विश्वास को मत लिखने अवस्थ आ या यो सरकार नहीं जान सकता भनी रहा है तब छिट्ट यो नया गठबंधन बनने तो संभावना देखी रहने भाषा अगि तुम्हें विद्रोही समूह प्रत्येक पार्टी भित्र का विद्रोही समूह ती विद्रोही समूह को गठबंधन नया बन सकता या के देखी रहने भाषा तो सुन न मैं तब तीन महीना को टाइम भाषु अगि कंग्रेस का जो फरवर्ड लुकिंग जो नेता मेम्बर मेम्बर अफ पार्लियामेंट एटी एट छाई अठासी जाना ती मध्य अगि जो अगड़ी बढ़ सकने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को सोच लिया देश निकास कर दिन को लगी उदर तीन महीना सात दिन प्रचंड गठबंधन लेस में शेरवारजी प्रचंड जी मिले उदर दोचे जस्तों किसिम को आइडिया आइडिया भी दिशा तिन्द बाटो भी नहीं देखाई दार्टिशिपेट भी नहीं हो मंत्रिमंडल में हई तर जनता ने राहत पाएन रस्तों हिजो ती तीन टा भाई विद्रोह करे नारा लगाए तस्त नारा अब लगन थालों जहाँ जहाँ मंत्री को कार्यक्रम होब तेरी अगर लगन थालों पर कोई भी ओलीजी प्रचंड जी रेरवारजी को संग सती जाना चाहे फरवर्ड लुकिंग नेता जन तो लेखर राख्न तेस को लगी मेरे विचार में तो सुरू भैस वार्निंग दी सकता जो कुन कुन पार्टी भित्र जो कस्ता कस्ता नेता वार्निंग दिया तैयारी कर सुन न एक तो क्या शेखर ग्रुप ने तो हिज भाई सको है तो एक प्रकार को स्टेटमेंट हो नि देखो स्टेटमेंट हो नि अब नया नेता जी एमए का होना तिहर भी छटपटाई राखा उन्हीं विद्रोह करना को लगी हमी फिर कम्युनिस्ट गवर्नर तो फिर गोली हाँ दी तो मतलब मैसेकर कर जसरी उल्लाई गए नरे हम पश्चिम को राहुल भीम राहुल है कति ओलीजी ने कराए नहीं तो ओलीजी ना सीध्याने करीकन बाइपास करने करीकन कहीं एमए में विद्रोह होने कंग्रेस ने शेरबाजी को अगेन्स्ट में विद्रोह गए एमए में होता नेता देखिशा को देखा तो यो हो हे अगि कत हे उजालो तब कालो गुफा में होदि गुफा भि पस्वने तो अगर गुफा बाहर निस्लिंद उजालो कहीं न कहीं बड़ तो आँच नहीं आँच कि आँदन तो उजालो लक्ष्य पारे हिड़े पीछे तो गुफा बड़ तब पार हो हमी तो ब्लैक होल में पसि सकता हे अगि अब इसको निकास उजालो चीज के होने यही सरकार ने कि डिवर दिपो सही काम करो होने वाले इन युवा बड़ा विद्रोह भर चाहे अकास पाँच देश के हमी क्रांति कर अर्क छ महीना पर्खिने रो ऊन को लगी परिवर्तन करना को लगी हमी हम सज हम देश हम जनता तो पर्खिन सकने स्थिति में छेन तस्त अवस्था में अगि यो अस संस्था आने राजा लियाने तो लियाने होना यही हाउस बट नया कि आई सके तिहर ने नहीं संविधान संशोधन कर यो संविधान तो देश अगड़ी बढ़ाने संविधान ही होने यो तो चारजा पांचजना नेता को लगी बने संविधान हो इसमें संशोधन आवश्यक 
जबसम वन के मेजोरिटी कुछ पार्टी को आँदन भी कस को नीति तो लागू होने भेन अन्न प्रचंड जी को नीतिसंग कंग्रेस को नीति मेल खाँदन हई ओलीजी को नीतिसंग स्वतंत्र पार्टी को मेल खाँदन तर अ एक होने वाले देश तो सीधि नाटि सको नी तो देश सीधिंदा खेल तब तो एक ठाव में तो बस् अस्त भाई सानों किस्सा सुना मैला एंड करूँ झमझम पानी पारे बाड़ी आगे बेला में एवं जोगी रेला जाड़ो लगे कामे कि बीच नदी में एट कालो चीज बग्द थी अभी तो जाड़ो लगे होना उसे के भो चेलो गुरुजी क्या कम्बल बगी राखे तेल लाम जाड़ो तो जर भुरुजी जम्बल लिना गुरुजी रम्बल तो सामने अब आन गुरुजी गुरुजी कम्बल कहे मैं तो कम्बल ने सामने भले तब कम्बल छोड़ेन भादा खी मैं कम्बल तो मैं छोड़ दें कम्बल ने मैं छोड़ेन जो यो जो तो भालू निस्ल यो जो जकड़े हमीर आर्थिक समस्या ने तेल सब सती सको ये नेता इनके चाह रही तेको अगेन्स्ट में जान सकते तिन्द विकराल परिस्थिति ने ना ये चार पांचवटा जो पुराना नेता तिन्ला आप से आप डुबाई दी नदी में आप से आप युवा भी अगड़ी आ हो आज के लिए कुराकानी ये करूँ समय दिवस यहाँ लज को प्रेस का तर्फ धीरे धन्यवाद थैंक यू